வீடியோ கேம்களை அடிப்படையாக வச்சு எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் கூட்டமாக வர்ற பன்றிகளை சிங்கிளாக சிங்கம் வந்து அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கூட்டமாக குருவிகளும் கிளிகளும் சென்றாலே போதும் அப்படிங்கிற ஒன் லைனோடு வெளியாகி ஒரு சிறிய காலகட்டத்திலேயே ஆண்ட்ராய்டு வாடிக்கையாளர்கள் பலரையும் அடிமையாக்குனது ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் கேம் அதே பறவைகள் வஸ் பன்றிகள் அப்படிங்கிற ஒரு வரி கதையின் அடிப்படையில் ஒரு நேர்த்தியான திரைக்கதையை அமைச்சு ஒரு அனிமேஷன் படத்தையே உருவாக்கி இருந்தாங்க பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா வீடியோ கேம்களில் இருந்து உருவான படங்களில் உலக அளவில் ஒரு பெரும் வசூல் சாதனையை செஞ்ச முதல் படம் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா தான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் பெர்சியாவின் இளவரசனாக மாறும் கதை அதில் கொஞ்சம் டைம் ட்ராவலை கலந்து சுவாரஸ்யமாக்கி இருப்பாங்க இந்த ஒட்டுமொத்த படமே காலத்தை கடந்து முன்னும் பின்னும் செல்லும் திறன் கொண்ட ஒரு மணல் கடிகாரத்தை கைப்பற்றுவது குறித்த கதை தான் அதில் லயன் கிங் முதல் பாகுபலி வரை சொல்லப்பட்ட அதே வாரிசு அரசியல் கதையை சொல்லியிருப்பாங்க அசாசின்ஸ் கிரேட் உலக புகழ்பெற்ற வீடியோ கேம் என்பதை தாண்டி இந்த படத்தின் சிறப்பம்சம் இதன் திரைக்கதை ஜாலம் இரண்டு வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு கதை அந்த இரண்டு காலகட்டத்தையும் இணைக்கும் விதத்தில் பின்னப்பட்ட திரைக்கதையும் அதில் ஒவ்வொரு படியாக வெளிவரும் இரகசியங்களும் என மொத்த படமுமே ஒரு புது அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் அதே அசேசின்ஸ் கிரீட் கேமின் காஸ்டியூமை வேலாயுதம் படத்துலேயும் இதன் கான்செப்டை ஏழாம் அறிவு படத்துலேயும் பயன்படுத்தி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது அந்த இரண்டு படங்களுமே ஒரே நாளில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதும் ஒரு தகவல் டாம் ப்ரைடர் அகில உலக லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்றாலே ஏஞ்சலினா ஜோலி தான் பல்லாண்டு காலமாக ரகசியங்கள் புதைந்து கிடக்கும் சவக்குழிகளை தேடி செல்லும் சாகச பெண் லாரா கிராஃப்டாக ஏஞ்சலினா இரண்டு படங்களில் நடிச்சிருந்தாங்க டாம் ப்ரைடர் வீடியோ கேம் சீரீஸை அடிப்படையாக வச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகி உலக அளவில் பெரும் வசூலை குவிச்சது அந்த வெற்றி அதை படத்தொடராக நீட்சியடைய செய்தது ஏஞ்சலினாவை தொடர்ந்து அலீசியா விக்கந்தர் லாரா கிராஃப்டாக தற்போது நடித்து வருகிறார் ரெசிடென்ட் ஈவில் ஜாம்பி வகை படங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு முன்னோடினே சொல்லலாம் ரெசிடென்ட் ஈவில் என்ற உலக புகழ்பெற்ற ஒரு கேமை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இந்த படத்தொடரில் இதுவரைக்கும் ஆறு பாகங்கள் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு சட்டவிரோதமாக ஆராய்ச்சி ஒன்றை மேற்கொள்ளும் ஒரு தனியார் கார்பரேட் நிறுவனத்தை சுற்றி தான் இந்த கதை நிகழும் டிடெக்டிவ் பிகாச்சு போக்கேமோன்களை வச்சு பல அனிமேஷன் படங்கள் ஆண்டு கணக்காக எடுக்கப்பட்டு வந்தாலும் முதன் முறையாக ஒரு லைவ் ஆக்ஷன் படமாக வெளியானது டிடெக்டிவ் பிகாச்சு தான் தன் தந்தை மர்மமான முறையில் இறந்து போனதை பற்றி அறிந்து கொள்ள அவர் இறந்த இடத்திலிருந்து தொடங்கி பல தடயங்களை தேடி சென்று கடைசியில் தன் தந்தை இறக்கவே இல்லை என்பதை கண்டறிகிறான் டிம் குட்மேன் என்ற சிறுவன் படம் நெடுக தன்னுடன் இருக்கும் பேசும் வல்லமை கொண்ட துப்பறியும் பீகாச்சுவுடன் செய்யும் புலனாய்வுகள் தான் படத்தின் முக்கிய அம்சம் மேலும் போக்கிமோன் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் ஒன்றை உருவாக்கும் திட்டத்திலையும் இருக்காங்க 